ഹായ് എവ്രി വൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ടാണ് ഐഷ് എൽ സെറായ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലാബനീസ് പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അറബിക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കാം ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ബ്രെഡോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ബ്രെഡ് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതോ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും ചുറ്റിനുമുള്ള ആ ഒരു തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതാക്കി മുറിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പീസായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാ പീസസും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും ഒന്നിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വശം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ല ഒരു ടോസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈങ് പാനിലിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹോം പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തീരെ നൈസ് പൗഡർ ആക്കരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തരിതരിപ്പ് പോലെ വേണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ അതും റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റും നല്ല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്കൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാരമല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഷുഗറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാദ്യം ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാരമൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അനക്കാതെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഷുഗർ ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക ഷുഗറൊക്കെ ഇവിടെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ പഞ്ചസാര അലിയാത്ത പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഷുഗർ ഇവിടെ എല്ലാം മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര എത്രയാണോ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ആ അത്രയും തന്നെ അത്രയും അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ഒന്ന് കട്ടിയാവും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി ഒരു ലെയർ പോ
അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാരമൽ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പുഡിങ് ട്രേ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കാരമൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലൊരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ഈവൻ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് പാലിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തുള്ള കട്ടകളെല്ലാം ഉടത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഇളക്കി ഒട്ടും തരികളില്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു അരക്കപ്പോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അഥവാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അധികമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു അരക്കപ്പോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീമും മിൽക്ക് മെയ്ഡും രണ്ടും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു തരികളൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഉടത്തിയിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമും എല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറുകുന്നത് വരെ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം മധുരം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് അവസാനം നമുക്ക് മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇനി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കൂടി ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ റോസ് വാട്ടർ എല്ലാ അറബിക് പുഡിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഓറഞ്ച് ബ്ലോസം വാട്ടർ അത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ ബ്രെഡിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാരമൽ ബ്രെഡിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി റോസ് വാട്ടർ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മധുരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ടിട്ടു
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫുഡും കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അധികം കുറുക്കരുത് കുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആകെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് പോകും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു തിക്ക് കോൺസിസ്റ്റൻസി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ബ്ലോസം വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇനി ഫുഡിങ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഫുഡിങ് ഇപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാണിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പുഡിങ് ട്രേയിൽ പുഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഗാണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പിസ്താഷ്യൂസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫൈൻ പൗഡറാണ് ഒന്ന് ആദ്യം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സേവിങ് ബൗളിലേക്ക് പുഡിങ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കഴിക്കുക അത് വളരെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച